Do posluchárem Metropolitní univerzity Praha v Dubětské ulici dorazili počátkem října ekonomičtí experti z České republiky, ale i z řady dalších evropských zemí. Důvodem byla dvoudenní odborná ekonomická konference Global Rules and Local Use. Sedmý ročník této konference je o tom, jak se mění finanční standardy v jednotlivých zemích. Původně byla ta myšlenka o tom, že Učetnictví má různý zacházení v různých zemích a my se snažíme je nějak zblížit. Akci organizovali společně Metropolitní univerzita a Anglo-American University. Během příprav konference se jí zaměření rozšířilo o další témata, třeba o závažnou otázku společenské zodpovědnosti firm. Další velké téma je Integrated Reporting, což znamená, že firmy nereportují jenom ty svoje finanční zprávy, ty čísla, ale také o tom, co vlastně ta firma dělá, jak se stará o svoje partnery. Řada přednášek se dotýkala i současné situace v Evropě, a to nejen z ekonomických hledisek, ale i v mnohem širším spektru. Jedním z diskutovaných problémů byla otázka vlivu zájmových skupin na politiky. Potřebujeme nezávislé politiky a to je velký problém. Politici potřebují peníze, aby získali hlasy, aby získali podporu. Takže na vás jako politika lze vyvíjet tlak s vědomím, že bez peněz nelze podpory dosáhnout. Tlačí vás do toho, abyste získali prostředky. Je to prostý obchod, něco za něco. Nemusí jít jen o peníze. Jsou třeba země, kde se například dohodnete, že za podporu vašeho návrhu reformy účetnictví podpoříte cizí návrh na zvýšení rybolovů v Atlantickém oceánu. Dalším z diskutovaných témat byly otázky transparentnosti a kontroly lobbingu. Lobbing je nejen nutné regulovat, jako se ukázalo v posledních deseti rokoch, ale ta regulace musí být spojená s kulturou a s nějakou tradicí té demokracie. To znamená napísať předpis, který odděluje kriminalitu od legálního poskytování informací a legálního způsobu kampaně je možno první malinký kročík. Hledání jednotnějších postupů v rámci Evropské unie patřilo k dalším tématům konference. Účastníci se zhodli, že právě tato otázka celoevropské procesy brzdí. Jedním z důvodů je i to, že Evropská unie to je pořád 28 zemí, ale podstatnější je fakt, že to je 28 různých způsobů přemýšlení, jak dosáhnout určitých cílů, které jsou mnohdy zcela rozdílné. Profesor David Alexander zdůraznil i podobnost mezi profesí ekonoma a novináře. Třeba já jsem vlastně účetní a posláním účetního je snaha dosáhnout průhlednosti v tom, co se děje v určitém podniku. Domnívám se, že vy jako novinář budete za takové podklady rád. Takže novinářová role je podobná. Snažíte se odhalovat, co se děje ve firmě, ale i ve společnosti obecně. Pořádání podobných konferencí na akademické půdě je velmi důležité, protože jednou ze zásadních aktivit univerzity je vědecká činnost. Tohle je vlastně jedna z takových, z takových hodně vědecelných vědeckých činností, která má navíc akademické výstupy a taky to umožňuje širší spolupráci s dalšími univerzitami, jak po České republice, tak v zahraničí. 